മന്ദാന്തോളിതേമകുണ്ഡലമണീഷോണപ്രഭാമണ്ഡലം കാഞ്ചീതാമപരീതപീതവസനം സംസക്തമുക്താവലിം കുന്തീനന്ദന സാരഥിം കരതലാലംബി പ്രദോദാഞ്ചിതം വന്ദീനന്ദതനൂജമംബരനദീനാഥം രമാവല്ലഭം അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണാശരണം ശ്രീപാർത്ഥസാരഥിയേ ശരണം എല്ലാവർക്കും ഹരിയോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സാങ്കേയുഗത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ തൻ്റെ കുറേ സംശയങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ വരാൻ പോണ കഷ്ടപ്പാടുകളെ പറ്റിയിട്ടും അതിനെ ആ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ശിഷ്യനാണ് എന്നെ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ തന്ന് എന്നെ ഉദ്ധരിക്കണം കാരണം ഇനിയിപ്പം ഞാനൊരു ഇതി കർത്തവ്യം ഇതാ മൂടനായി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് യഥാ ധർമ്മം യഥാ അധർമ്മം എന്നും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ ബുദ്ധി മനസ്സെല്ലാം മരവിച്ച മാതിരിയായി എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയണത് നഹി പ്രവശ്യാമി മമാം മമാപനുദ്യാദ് യശ് ശോകം ഉച്ഛോഷണം ഇന്ദ്രിയാണ് അവാപ്യ ഭൂമ വസവൻ മൃത വസമത് പത്മബുദ്ധം രാജ്യം സുരാണാം അഭിചാത ജാധിപത്യം അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഒക്കെ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം വരട്ടി കഴിഞ്ഞു ആ ദുഃഖം ഈ ബന്ധു ഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ദുഃഖം കാരണം എൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ അലട്ടലാണ് അതിനെ അതിനെ ശമിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ഉപായവും പറ്റണില്ല ഈ ഭൂമിയിലെ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവന്മാരെക്കാളും സമൃദ്ധമായ ഒരു സ്വർഗത്തിനേക്കാളും സമൃദ്ധമായ രാജ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ലാഭവുമില്ല കാരണം സ്വന്തം ബന്ധുക്കളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഒരു വില ഒരു സഹൃദയനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താഗതിയാണ് അല്ലേ സ്വാർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വ ചിന്താഗതിയല്ല കാരണം എൻ്റെ ആ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്താ വരണ്ടു പോയിരിക്കണു എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആ തളർന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ അവിടെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ അപ്പൊ ആ സഞ്ജയനാണ് ഇനി രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളെ അത് സഞ്ജയൻ പറയുകയാണത് സഞ്ജയ ഉവാച്ച ഏവ മുക്വാർ ഷീ കേശം ഗുഡാകേശ പരന്ത നയോത്സയതി ഗോവിന്ദ മുക്വാജയൻ പറയാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായിട്ടുള്ള അർജുനൻ എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞു സഞ്ജയൻ ശത്രു സംഹാരിയാണ് പരം തപനാണ് ആ പരം തപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് തപ തപസ്സിന്റെ പരമാ പരകാഷ്ട കണ്ടവനാണ് അല്ലെ ആ മഹാദേവനെ വരെ സംതൃപ്തനാക്കി പാശുപരാസ്ത്രമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു മേടിച്ചു ഭഗവന്റെ മഹാദേവന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പരം തപനാണ് അങ്ങനത്തെ വരൊക്കെയാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് ആ പരം തപനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ എതിരാളിയെ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള കഴിവ് വരും അതിന് കുറെ യാഗങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും തപസ് തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് സഞ്ജയൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കണത് ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ആ അർജുനൻ ശത്രു സംഹാരിയായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോവിന്ദൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഗോവിന്ദൻ എന്നുള്ള എൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ പ്രബലമാക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ എല്ലാം ശരിയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കണില്ല മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആ തേർത്തട്ടിൽ തളർന്ന് ഇരുന്ന് പിന്നെ ഒന്നും സംസാരിക്കാണ്ടായി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തളർന്നിരുന്നു അർജുനൻ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല കാരണം യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള വില്ലാളി വീരൻ തന്നെ ആരായിരുന്നു അർജുനൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അർജുനൻ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല വെച്ചാൽ പിന്നെ ആ യുദ്ധത്തിന് വലിയ ഒരു മഹത്വമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ തന്റെ മക്കൾ ജയിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വ്യാമോഹം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യാമോഹം ഒന്നും വേണ്ട ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് അത് പറഞ്ഞുള്ള ഗോവിന്ദന്റെ അടുത്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് ഓർത്തോളൂ എന്നുള്ള ഒരു സൂചന കൊടുക്കാനും കൂടിയിട്ടാണ് സഞ്ജയൻ അപ്രകാരം പറഞ്ഞ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ അങ
ಮುಕ್ತಂ ಉಜ ಋಷಿಕೇಶ ಪ್ರಹಸಿಧಾರತ ಸೇನೆಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಷೇದಂದಮಿತ ವಚ ಅಪ್ಪೋ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಾವಿನ್ನ ಅಡುತ್ತ ಪರಿಯಾಣ ಸಂಜಯ ಅಲ್ಲಿಯೋ ರಾಜಾವೇ ಈ ರಂಡ ಸೈನ್ಯಗಳೆ ನಡುವೆ ವಚಿಟ್ಟ ರಂಡ ರಂಡ ಭಗವಾನ್ ತನ್ನ ಭಗವಾನೋಡು ಅರ್ಜುನ ತನ್ನೆ ಪರಂ ಎನ್ನೇ ರಂಡ ಸೈನ್ಯಗಳೆ ನಡುಪು ಕೊಂಡಾಕಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಸು ತನ್ನ ಅಪ್ಪಳಾನ ಕಂಡಪ್ಪಳಾನ ಈ ಮೋಹಲಸ್ಯಕ ವಂದದ ಅಪ್ಪ ಆ ಭಗವಾನ್ ವಳರ ಮಂದಹಾಸತೋಡು ಕೂಡೆ ಆ ಎಂತಾನ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಪ್ರಹಸ ಭಗವಾನ್ ವಳರ ಸುಂದರಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಮಂದಹಾಸತೋಡು ಕೂಡೆ ಆ ದುಃಖಿತನಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನೋಡೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಜಿರಿ ಪಲಪ್ಪಳು ವಲಿಯ ಒಂದು ಔಷಧತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡತು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಮ ಮಲಾಯ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೃದುಲಮಾಯಿಟ್ಟು ಒರಾಳೆ ಸಮಾಧಾನಿಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುಕಾ ಅವರೆ ವೇದನ ಶಮಿಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಪಲ ತರಲ್ಲ ವಿಷ ಸಂಹಾರಿ ವೇದನ ಸಂಹಾರಿ ಒಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಳ್ಳ ಪುಂಜಿರಿ ಇದಂಗೆ ವಳರೆ ವಳರೆ ಉಪಕರಿಕ್ಕೂ ಒರಾಳಕ್ಕೆ ವಳರೆ ದೇಷ್ಯಂ ವರಾಣಿ ಚಿಲ್ಪ ಒಂದು ಪುಂಜಿರಿಚು ಕಾಟಿ ಅವರ ದೇಷ್ಯ ಒಂದು ಕೊರೆ ಅದಾ ವಿಷ ಸಂಹಾರಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಯ ದೇಷ್ಯಂ ವೇಷಾಣಲ್ಲೋ ಅಪ್ಪ ಆ ಭಗವಾನ್ ಒಂದು ಪುಂಜಿರಿಚದು ಇವಡೆಯೋ ಇವಡೆ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಕಾ ವೇಂಡಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನಂದ ಉಳ್ಳಿಲೆ ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತನಾಕಾ ವೇಂಡಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಇವಡೆ ರಂಡಾಳು ಒರಾಳು ಋಷಿಕೇಶನಾಣಿ ಒರಾಳು ಗುಡಾಕೇಶನಾಣ ಅವ ರಂಡಾಳು ಆತ್ಮಮಿತ್ರಗಳು ಆಣ ಅಪ್ಪ ಅವ ತಮ್ಮಲ ಸಂಭಾಷಣ ಇವಡೆ ತುಡರ್ನು ಕೊಂಡು ಪೂವಾಣ ರಂಡಾಳು ಏದಾಂಡ್ ಸಮಪ್ರಾಯವರಾಣ ಸುಹೃತ್ತುಕಳಾಣ ಬಂಧುಕಳಾಣ ಪಲ ತರಲ್ಲ ಬಂಧಗಳುಂಡ ಇಪ್ಪ ಇವಡೆ ಶಿಷ್ಯನು ಗುರು ಆಯಿಟ್ಟಿರಿಕ್ಕಾಣ ಅನ್ನ ಶಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಇಡೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಗಳು ಪಾಡಿಲ್ಲ ಮಿತ್ರಗಳ ಇಡೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ಆ ಪೇಡಿಗಳ ಅಲ್ಲೆಂಗೆ ಸಂಶಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಭಗವಾನ ಮುಂಬಿ ನೆರತಿ ವಚಿರಿಕ್ಕಾಣ ಇವಡೆ ಅಪ್ಪೋ ಇನಿ ಭಗವಾನ್ ಎಂತಾಣ ಪರೆಯಣದ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನು ವಾಚ ಅಶೋಚಾನನ್ನ ಶೋಚಸ್ತ್ವ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಶ ಭಾಷಸೆ ಗದಾ ಸೂನ ಗದಾ ಸೂಚ ನಾನು ಶೋಚಂದಿ ಪಂಡಿತ ಇವಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪರಣದ ಭಗವಾನ್ ಆಣ ಪರಣದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಪರಣಿಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಅಪ್ಪ ಆರಾಣ ಈ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಎಂದು ಪರಂದಿಲ್ ಪೂರ್ಣಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವೈರಾಗ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂದು ಪಂದ ವಿಗತ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಎಂದ ವೇಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕ ಅಪ್ಪ ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಉಳ್ಳಿಲ ವೈರಾಗ್ಯತಿನ ಬೇರೆ ಕೊರಚ ಅರ್ಥಗಳಂತ ಅದು ಪಿನ್ನ ನಮಗೆ ಮುನ್ನೋಟ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕ ಕಾರಣ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಳ್ಳಿಲ ತೀರ ರಾಗವೂ ಇಲ್ಲ ಪಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿನೋಡೂ ದ್ವೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತರಂ ಒಂದು ವೈರಾಗಿಯಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಇವಡೆ ಭಗವಾನ್ ಎಂದು ಪರಂದ ಪಿನ್ನ ವೀರ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ತೆಕನ್ಯ ವೀರ್ಯಾಣ ಯಶಸ್ ಭಗವಾನೇಕಾ ಯಶಸ್ ಆರಡೆಯಲ್ಲಾಳ್ಳದ ಪಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪಾ ಆ ಶ್ರೀಕ್ಕ ಎತ್ರ ಅರ್ಥಗಳು ಪರಿಯಾ ಪರಿಯಾ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂದು ಪರಂಟಿ ಅದಿನ ಆ ಪೂರ್ಣತ ಒಂದು ಪೂರ್ಣತ ಎಂದು ವೇಣಂಗೆ ನಮಗೆ ಪರಿಯಾ ಅಪ್ಪ ಆ ಭಗವಾನ್ ಇದಿನ ಮುಂಬ ಪರಂಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೇಟ್ನ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಚತಿ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವ ಶಿಷ್ಯತಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಭಗವಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣನಾಣ ಅತ್ತರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತರತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಶಯಗಳಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣ ಚೆಯ್ಯಾ ಪಟ್ಟುಳ್ಳು ಅಪ್ಪ ಭಗವಾನ್ ಚೋದಿಕ್ಕಾಣ ಏ ಅರ್ಜುನ ತ್ವಂ ಅಶೋಚ್ಯಾ ಅನುಶೋ ಅನ್ನಶೋಚ ನೀ ದುಃಖಿಕ್ಕಾನ ಅರ್ಹತಲ್ಲಾತ್ತವರೇ ಪಚ್ಚಿಟ್ಟಾಣಲ್ಲೋ ಇವಡೆ ದುಃಖಿಕ್ಕಣದ ಆ ಪಕ್ಷೆ ನೀ ಎಂತಾಣ ಕಾಣಿಕ್ಕದ ದುಃಖಿಕ್ಕಾ ಅರ್ಹತಲ್ಲಾತ್ತವರೆ ಪಚ್ಚಿ ದುಃಖಿಕ್ಕ ಒಂದು ವೆರು ಸ
ദുഃഖിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ശരീരത്തിന് മാത്രമേ പരിണാമം വരുന്നുള്ളൂ ആത്മാവിന് പരിണാമം വരണില്ല അപ്പൊ ആ പരോക്ഷമായിട്ട് നീ ബുദ്ധിമാനല്ല അർജുന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കണത് ഒരു ബുദ്ധിമാന്റെ ലക്ഷണം അല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അപ്പൊ ഇതില് ബുദ്ധിമാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പല തര തലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് അന്യരായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അതിന് പല തലങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻസ് അല്ലെ രക്തബന്ധം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ രക്തബന്ധങ്ങളും ഒരു ശിഥിലമാവും അല്ലേ ശിഥിലമാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എത്ര വലിയ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ ദ്വേഷത്തിൽ ഇവിടെ രക്തബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിലാണല്ലോ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോണത് കൗരവന്മാരും പാണ്ഡവന്മാരും അതേമാതിരി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാം മാതാപിതാക്കളും മക്കളും കൂടിയും കൂടിയും ഭയങ്കര യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത മാതിരിയുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനും ശിഥിലത വരാം ശരി പിന്നെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെയാണ് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ബന്ധം ഇത് ഫിസിക്കൽ രക്തബന്ധം രണ്ടാമത് ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഇമോഷണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ളത് അത് മിത്രങ്ങളാവാം അധികം അത് മിത്രങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മൾ രക്തബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇമോഷണൽ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അത് കാരണമല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ കൂടുന്നു ചിലപ്പോൾ കൂടി ചേരാണ്ട് വിട്ടു പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതിന് അതൊരു ഇമോഷണൽ ബന്ധമാണ് ആ അപ്പം ആ ഇമോഷണൽ ബന്ധവും ചിലപ്പോൾ ശിഥിലമാവാം ശിഥിലമാവാം പിന്നുള്ളത് എന്താണ് പിന്നുള്ളത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ബുദ്ധിപരപരമായിട്ടും രണ്ട് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘം വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാവും ബന്ധമുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അത് അധികം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കണവരെ ഒരേ ബുദ്ധി തലത്തിലുള്ളവരെ അവിടെ അസൂയയും അവിടെയും ഈ മത്സര ബുദ്ധിയും അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലും അടുപ്പുണ്ടാവാം പിന്നെ അകൽച്ചിണ്ടാവാം അപ്പം ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് അകൽച്ച സംഭവിക്കും പിന്നുള്ളതാണ് ഒരു തല എന്ത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ സ്പിരിച്വൽ ഇത് ഭഗവാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും ആത്മ പരമാത്മ തത്വം തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം യോഗ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് യോഗ ഫിസിക്കൽ യോഗയല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മ ആത്മ നിവേദനത്തിലെത്തും അപ്പോൾ ആ ആത്മാവിൻ്റെയും പരമാത്മാവിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ആ ബന്ധത്തിനെ വേണം നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ബന്ധമായിട്ട് അതൊരു പ്രാവശ്യം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും മാറിപ്പോവില്ല അത് ശിഥീക ശിഥീകരിക്കില്ലാതെ ആ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വന്നാൽ അപ്പം നീ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ഈ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും അടുപ്പത്തിലുള്ള ആത്മ പരമാത്മ തത്വമൊക്കെ അറിയണവരാണ് വിദ്വാൻമാർ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സാമാന്യ വ്യക്തികളല്ലേ അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല വളരെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണവരാണ് പക്ഷെ നീ സംസാരിക്കണതൊക്കെ നല്ല ആ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ നീ സ നിന്റെ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വളരെ തരം താർന്ന് താഴ്ന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഒന്ന് വളച്ചിട്ട് പറയണത് ഭഗവാൻ പറയാണ് ന തു ഏവാഹം ജാതു നം നമേ ജനാധിപ നീയില്ലാത്ത ഒരു കാലമോ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അർജുന എന്നാണ് പറയണത് ഭഗവാൻ പറയണ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ട് ന തു അവാഹം ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം ഇല്ല ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതേമാതിരി ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും നീയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ സമയങ്ങളിലും വന്നും പോയി വന്നും പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരീരം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ആത്മാവ് സെയിം ആണ് ഒരേ ആത്മാവില് ചിലപ്പോൾ പക്ഷി മൃഗാദികളായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആത്മാവ് അത് തന്നെയാണ് അത് ആ ജീവാത്മാവ് ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ പക്ഷിയുടെ ഒരു ശരീരമായിരിക്കാൻ ധരിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെയോ ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ വരെ ആയിട്ടുണ്ടാവാം 
പക്ഷേ ഇല്ലാത്തൊരു താലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാണ്ട് ആവൂല്യ എന്നും വന്നും പോയി ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വരെ മോക്ഷം കിട്ടുന്നത് വരെ മോക്ഷം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പരിമിതമായതിനെ ആ പരിമിതമാക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഒക്കെ ശക്തിക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട് ലിമിറ്റുകളുണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് അല്ലേ പക്ഷേ മോക്ഷം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ആ ചുമരിനെ പൊളിച്ച് അത് വിശാലമായത് മാറും വിശാല വിശാലമായ ആകാശത്തേക്ക് പറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ബാക്കി ഒരു ജീവാത്മാവിന് കഴിവുകൾ വളരെ പരിമിതമാണ് പരമാത്മാവിൻ്റെ പരിമിത മാതൃ ശക്തിയാവും എപ്പോൾ മോക്ഷം കിട്ടുമ്പോൾ ആത്മാവിന് തൻ്റെ ഇച്ഛാനുസരണം അതിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ശരീരം ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് ഇവ രണ്ടു പേരും ഒത്തിട്ടാണോ ആ ശരീരം പ്രവർത്തനം ചെയ്യും ആ ദേ ആത്മാവിനും അതിന് രണ്ടിനും ആ അസ്തിത്വം ഉണ്ടാവും ശരീരത്തിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ രണ്ടും വേർപെട്ടാലോ പിന്നെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ശരീരം പ്രവർത്തിഹീനവും ആയിത്തീരും യഥാ കൗമാരം യൗവനം ജര എപ്രകാരമാണോ കൗമാരവും യൗവനോ ജരിയും വന്നും പോയി ഇരിക്കും എപ്പോ ഈ ശരീരവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദേഹിയും ഉള്ള കാലം വരെ അപ്രകാരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത് നമ്മൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ശരീരത്തിന് ബാല്യം ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ് കൗമാരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ യൗവനം വരും അത് പിന്നെ ജരയായി നരയായി അതേമാതിരി തന്നെയുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രവർ പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയയാണ് മരണം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത് മരണവും അപ്പോൾ സാമാന്യമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ശരീരം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിനെ ത്യജിക്കേണ്ടി വരും ഒരു വസ്ത്രം നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വസ്ത്രത്തിന് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെയാണ് ഒരു ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആ ശരീരത്തിനെ അതിന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി തന്നെ വരും അത് വളരെ സാമാന്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ആ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്താണ് ദേഹാന്തരം അന്യ ശരീരത്തിലേക്ക് അതിന് മാറേണ്ടി വരും ആ പ്രവേശനവും അത്ര തന്നെ സാമാന്യമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് തത്ര ധീര ന മുഹ്യതി അതില് ആ കാര്യത്തില് ധീരനായവൻ സമചിത്തനായവൻ ഇവിടെ ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കുറെ ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആരോടും ആ സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി മോഹിക്കില്ല മോഹിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് അതില് പരിഭ്രാന്തനാവില്ല പരിഭ്രാന്തനാവില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കണത് പോലെ മരണശേഷം വേറെ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കണു അപ്പൊ സമചിത്തത അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ പരിണാമത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സംഭ്രാന്തനാവില്ല പരിഭ്രമിക്കില്ല മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാപായിനോ നിത്യ താക്തിതിക്ഷസ്വഭാരത മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ മാത്രകൾ നമ്മൾ തന്മാത്രകളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുമാതിരി അതിൻ്റെ തന്മാത്രകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ തന്മാത്രകൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മ ശക്തി ആ അതിൻ്റെ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ ശക്തി അതിൻ്റെ കണ്ണാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ചെവിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശ്രവണശക്തി അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആ 
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕುಂದಿ ಪುತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಸ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಅವಬೋಧಗಳಾವಟ್ಟೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳದೆ ಆ ಕಳಿವುಗಳಾವಟ್ಟೆ ಶುಯಿತೋಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖದ ಅದು ತಣುಪ್ಪ ಚೂಡ ಸುಖಂ ದುಃಖ ತಣುಪ್ಪ ಚೂಡ ಒಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡೆ ಬಾಹ್ಯಮಾಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ್ಕಾಣ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಹ್ಯ ಕೈ ಸ್ಕಿನ್ನ ನಮ್ಮಡೆ ಸ್ಪರ್ಶನತ್ತಿಂದೆಯಾಣ ತ್ವಚ ತ್ವಚೆಯಂಬಲ್ಲಿ ತಣುಪ್ಪ ವೆಚ್ಚ ನಮಗೆ ತಣುಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿ ಚೂಡಾಣಂಗೆ ಚೂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಲೆ ಪಕ್ಷೇ ಸುಖವೂ ದುಃಖವೂ ನಮಗೆ ಬಾಹ್ಯಮಾಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ತೋನು ಅದು ಮನಸ್ಸಿಂದೆ ವಿಷಯವಾಗ ಅಪ್ಪ ಏ ನಮ್ಮಳೆಪ್ಪಳೇ ಏಕಾದಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಯಾರಂಡ ಏಕಾದಶಮಾಯಿಟ್ಟಲ್ಲ ಪದಿನೊಂದಾಮತ್ತದಾಯಿಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರಬಲಮಾಯಿಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಯವಾಣ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣ ನಮ್ಮಡೆ ಮನಸ್ಸ ಆ ಮನಸ್ಸಾಣ ಸುಖತ್ತಿನೇಂ ದುಃಖತ್ತಿನೇಂ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಲಾವಣದ ಅನುಭವಿಕ್ಕಣದ ಅದೋ ಅದು ಆಗಮಾಪಾಯಿನ ಅದೂ ಬಂದೂ ಪೋಯಿರಿಕ್ಕಾಣ ಚೂಡ್ ಕಾಲಾಣ ಚೂಡ್ ಕಾಲಂ ಕಳಿಞ್ಞ ಕೊರಚ ಕಳಿಞ್ಞ ತಣುಪ್ಪ ಕಾಲಂ ವರೂ ತಣುಪ್ಪ ಕಾಲಂ ಕಳಿಞ್ಞ ವೀಂಡು ಚೂಡ್ ಕಾಲಂ ವರೂ ಅದೇ ಮಾದರಿ ತನ್ನ ಸುಖವೂ ದುಃಖವೂ ಬಂದೂ ಪೋಯೂ ಇರಿಕ್ಕಂ ಅನಿತ್ಯ ಅದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಗಳಾಣ ಅದೇ ಪಟ್ಟಿಟ್ಟು ದುಃಖಿಕೊಂಡ ಆವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಚೂಡ್ ಕಾಲ ಆಣೆಯನ್ನು ಪರಂಟು ಕರಂಜೋಂಡು ಚೂಡ್ ಪೋವಿಲ್ಲ ಅದ ಅದಿಂದ ಎತ್ರ ಸಮಯ ನಿಕ್ಕಂಡಿ ವರೂ ಅದ ಅತ್ರ ಸಮಯ ತನ್ನ ಇವಡಾವು ಅದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳ್ಳ ಕಳ್ಳಿನ ಮುಂಬ ಅದು ಇವಡನ್ನು ಪೋವಿಲ್ಲ ಎತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ರ ಬಹಳ ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಮಾದರಿ ತನ್ನೆಯಾಣ ಆ ಸುಖವೂ ದುಃಖವೂ ಅಪ್ಪ ಸುಖಮಾಯ ಅವಸ್ಥೆಯಾಣಿ ಅದ ಅಲ್ಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಕ್ಷೆ ದುಃಖಂ ಬಂದು ದುಃಖಂ ಬಂದಿಟ್ಟು ಕೊರೆ ವಿಲಪಿಚ್ಚು ಕೊರೆ ಕರೆಞ್ಞು ಅದೊಂದು ನಮ್ಮಡೆ ದುಃಖ ಮಾ ದುಃಖ ಒಂದು ಮಾರಾ ಪೋಣಿಲ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಎಂದಾಣ ಭಗವಾನ್ ಪರಣದ ಅದನ್ನೇ ತೀತೀಕ್ಷಸ್ ಅದು ಸುಖಮಾಣಿಲಂ ದುಃಖಮಾಣಿಲಂ ತಣುಪ್ಪಾಣಿಲಂ ಚೂಡಾಣಿಲಂ ಅದನ್ನೇ ಸಹಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಮಗ ನಿವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳು ಎಂದಾಣ ಪರಣದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಲ್ಲೇ ಅದು ಎಂತ ತನ್ನೆಯಾಣಿಲಂ ಸಹಿಚ ಕ್ಷಮಿಚಿರಿಕ್ಕಾನೇ ಪಟ್ಟುಳ್ಳು ಎಂ ಹಿ ನವ್ಯದೇ ಪುರುಷಂ ಪುರುಷ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸೋಮೃದತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪದೆ ಪುರುಷರ್ಷಭ ನೀ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನೇ ಇಡಕ್ಕೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೂಟಾ ವೇಂಡಿಟ್ಟಾಣ ಭಗವಾನ್ ಇಂಗನೆ ಓರೋ ಸಂಬೋಧನಗಳು ಚೆಯ್ಯದ ನೀ ಪುರುಷರ್ಷಭನಾಣ ಪುರುಷನ್ಮಾರಿ ವೆಚ್ಚಿತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಣ ಸಮ ದುಃಖ ಸುಖಂ ಧೀರಂ ನೀ ಸುಖಮಾಣಿಲಂ ದುಃಖಮಾಣಿಲಂ ಅದು ನನ್ನ ತೋನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೀಯ ಧೀರನಾಯಿರಿಕ್ಕಣ ಕ್ಷಮಾಶಾಲಿ ಆವಣ ಸಮಚಿತ್ತನಾವಣ ಎಂದಾಣ ಭಗವಾನ್ ಪರಣದ ಇಪ್ಪ ನನಗೆ ತೋನು ನೀ ವಳರೆ ದುಃಖಿತನಾಣ ಅನ್ನ ಯುದ್ಧಂ ಚೆಯ್ಯಂಡಿ ವರುಣು ಅದ ಕಳಿಞ್ಞಾ ನನಗ ತೋನು ನಾ ಸುಖ ಸುಖಮಾಣ ಇದು ರಂಡು ನೆಂಡ ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಸುಖವೂ ದುಃಖವೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಓರೋ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವು ಆಣ ಎಂದಾಣ ಪರಣದ ಯಂ ಪುರುಷ ಏತೇನ ವ್ಯಥಯದಿ ಯಾವುದೊರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಪುರುಷನೆ ಈ ದುಃಖಿಪ್ಪಿಕ್ಕಂ ಈ ಇತ್ತರಂ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪುರುಷ ಎಂದು ಪರಂಗಿ ಇವಡ ಅದು ಪುರತ್ತಿ ವಸಿಕ್ಕವ ಪುರತ್ತಿ ವಸಿಕ್ಕಂದ ಪರಂಗ ಆತ್ಮಾವ ಈ ದುಃಖವೂ ಸುಖವೂ ಅನಿಕ ಅನುಭವಿಕ್ಕದ ಆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಇರಿಟ್ಟ ಆ ಪುರುಷನಾಣ ಅದು ಆ ಆತ್ಮಾವಾಣ ಅಲ್ಲೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅನುಭವಿಕ್ಕಣ ಪರಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೈಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯತ್ತಿಂದ ಆ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ ನಮಕ್ ಅದು ಅದು ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಳಿವಿಲ್ಲೆಂಗಿ ಕೈಯೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಶಿಚೊಂಡ ಅನುಭೂತಿ ವರೋ ಅನುಭವಂ ವರೋ ವರಿಲ್ಯ ವರಾನ್ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವಡೆ ಇಲ್ಲ ತನ್ ಮಾತ್ರ ಅವಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕೈಯಲ್ಲೋ ಸುಖ ಅನುಭವಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶನ ಚೆಯ್ದೆ 
ആ പരിമിതമായതിനെ ആ പരിമിതമാക്കുക മനസ്സിന് അതിൻ്റെതായ ശക്തിയുണ്ട് മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം സൂക്ഷ്മ അഹങ്കാര ശക്തി അഹങ്കാരാണ് ജീവേഷ്മ നമ്മുടെ ജീവേഷ്ണ അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട അഹങ്കാരമല്ല ജീവേഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതില്ലാത്ത ഒരു ജീവജാലങ്ങളും ഇല്ല അവിടെ ജീവേഷ്ണ ഇല്ലാത്ത ഒരാരാണുള്ളത് നമുക്കൊരു ചെടിയെ മരത്തിനെ വരെ കാണാം അത് എവിടെ നിന്നാണോ അതിന് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശമോ കിട്ടുന്നത് അത് അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പോകും അതതിൻ്റെ ജീവേഷ്ണയാണ് അതിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ഒരു അതുമാതിരി ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ എവിടെയാണ് ഒരു ജീവജാലം ഏതാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ എവിടെയാണ് അവൻ അവന് അവൻ്റെ തൊഴിൽ കിട്ടാൻ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവൻ ജീവിതം നടക്കാൻ എവിടെയാണോ സൗകര്യം ആ വ്യക്തി അവിടേക്ക് പോകും അല്ലെ ജീവിക്കണം എനിക്ക് ജീവിക്കണം അതേമാതിരിയാണ് ഒരു പശു ആയിക്കോട്ടെ അതിനെവിടെ പുല്ല് കിട്ടും വെള്ളം കിട്ടും അത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങി പോകും ജീവേഷ്ണയാണ് അത് സ്ഥൂലമായിട്ട് പറയാണ് ബാക്കി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയണം ജീവേഷ്ണ ജീവിക്കണം ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സു അത് അത് ആ ശക്തികളൊക്കെ അതിർത്തിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു ജീവാത്മാവാണ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കാക്കയ്ക്ക് ഇത്ര പറക്കാം കോഴിക്ക് ഇത്ര പറക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്രാവിന് ഇത്ര പറക്കാം പക്ഷെ ഗരുഡന് അതിലും കൂടുതലധികം പറക്കാം അല്ലേ അപ്പം അതേമാതിരി ജീവാത്മാവിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതിന് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അതിനൊന്നും അറിയില്ല ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനും പറ്റില്ല ഈ ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ ജീവാത്മാവിന് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ പരമാത്മാവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോക്ഷം കിട്ടിയ ആ വ്യക്തി ആ ജീവ ജീവനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോക്ഷ പ്രാപ്തി നേടി ആത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് പരിധികളില്ല അതിന് ആ പരിമിത പരിധി പരിമിതമായിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വൈകുണ്ഠം മുതൽക്ക് എവിടെ വരെ വേണമെങ്കിൽ പോകാം മോക്ഷം കിട്ടിയവരുടെ കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പലരുടെ സനഗാദികളുണ്ട് അവർ നിർ നിത്യമുക്തരാണ് നാരദാദികൾ നിത്യമുക്തരാണ് അപ്പം ആ മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്ത സൂക്ഷ്മ അഹങ്കാരാദി ശക്തികളെ അതിനെ അതിർത്തിയിൽ നിൽത്ത നിർത്തുന്നത് ആ ശക്തി ആ അതിർത്തിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയണു അതിർത്തി ഭേദിച്ചിട്ട് അത് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴോ അഥവാ ഈ അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമാണ് ഈ ശരീരത്തിനെ ഭേദിച്ചു അപ്പം മനസ്സിനെയും ഭേദിച്ചു നമ്മുടെ ശരീരം ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് ഭേദിക്കണില്ല ആ മനസ്സ് സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് അതിനെയും ഭേദിച്ചു അത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഭാഗവത്തിൽ കേട്ടറിയാം ആ സദ്യോ മുക്തി അതുമാതിരി പതുക്കെ മുക്തി കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുക്തി തന്നെ അല്ലെ സദ്യോ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മുക്തി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രമശ മുക്തി പതുക്കെ പതുക്കെ മുക്തി കിട്ടുക ഇതിനെ ഭാഗവത്തിൽ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നും ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഭാഗവത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് കേട്ടാൽ മതി അപ്പം അതിനെ അതിർത്തി ഇല്ലാക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലാണ്ടാക്കുമ്പോൾ മോക്ഷമായി അത് അതിനെ എന്താണ് മനസ്സിൻ്റെ മനസ്സിനെ ഭേദിക്കണം ബുദ്ധിയെ ഭേദിക്കണം ആ അഹങ്കാരത്തിന് ചിത്ത അഹങ്കാരാദികളെ എല്ലാം ഭേദിച്ചാൽ പിന്നെ മുക്തനായി പിന്നെ പരിമിതികളില്ല അതിർത്തികളില്ല ആ ആത്മാവിന് അപ്പോഴാണ് മോക്ഷത്തിന് അധികാരിയാവൂ അല്ലാണ്ട് മരിച്ചത് കൊണ്ട് മോക്ഷം കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും മോക്ഷം കിട്ടാൻ പോകണില്ല ശ്വരമായത് ശാശ്വതം അല്ലാത്തത് താൽക്കാലികമായത് നശ്വരമായത് അത് നശിക്കുന്നതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് നശിക്കണു അത് പരിണാമം ഉണ്ട് അതിന് കാലത്തിന് അധീനനാണ് അത് കാലത്തിന് അധീനരായ ഒരു മുഴുവൻ എന്താണ് അവർ പരിണാമത്തിന് അധീനരാവും ജീവാത്മാവ് പരി അതിന് അവർ പരിണാമം വരുന്നില്ല ഒരു ആത്മാവിന് വല്ല പരിണാമം വരും ഈ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ചിത്ത ചിത്തത്തിനും അതിൻ്റെ ആ അഹങ്കാരത്തിനും എല്ലാം പരിണാമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ പരിണാമ പരിണമിക്കണിടത്തോളം കാലം ജീവാത്മാവിന് മുക്തിയില്ല മനസ്സിന് പരിണാമം വരുന്നില്ലേ ബുദ്ധിക്ക് പരിണാമം വരുന്നില്ലേ അതേമാതിരി നമ്മുടെ ആ ആ ചിത്തം ചിത്തത്തിന് അഹങ്കാരം ആ രണ്ടിനും വരുന്നുണ്ട് അഹ ആ ചിത്ത അഹങ്കാരാദികൾക്കും പരിണാമം വരുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും
കാരണം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് കാരണം അത് പരിണാമത്തിന് അടി അതിന് ആ പരി പരിണാമത്തിന് അധീനമായ കാരണം അത് നശ്വരവുമാണ് കാരണം ഒരു ഒരവസ്ഥ കഴിയുമ്പോൾ അത് നശിക്കണു ആ അവസ്ഥ നശിക്കണു പിന്നെ വേറൊരു അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു കൗമാര നശിക്കുമ്പോഴാണ് യൗവനത്തിലെത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ആ ആ കൗമാരത്തിലത്തെ മനസ്സ് നശിക്കുമ്പോഴാണ് യൗവനത്തിലത്തെ മനസ്സ് വരുന്നത് ബുദ്ധി വരുന്നത് അല്ലേ ബാല്യത്തിലത്തെ മനസ്സല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യൗവനത്തിലോ വാർദ്ധക്യത്തിലോ യൗവനത്തിലത്തെ മനസ്സും അല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ പല മറവികൾ പല കുറവുകൾ ഒക്കെ സംസ സംഭവിക്കണോ ആക്കും അപ്പൊ നശ്വരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമമുള്ള ആ ശരീരത്തിന് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് എന്നെന്നുമായിട്ട് നിലനിൽപ്പില്ല സനാതനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിനോ ആത്മാവിന് നാശവുമില്ല അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിന് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി ഉണ്ടായിന് അത് ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ അത് പ്രവേശിക്കണു അവിടെ ഉൽപ്പത്തി ആവണു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ജന്മെടുക്കണു അല്ലേ ജന്മെടുക്കണു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വൃദ്ധി പ്രാപിക്കണു പതുക്കെ 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 വലുതാവണു വൃദ്ധി അത് സമൃദ്ധ വൃദ്ധിയാവണു വലുതാവണു പിന്നെ അത് അതേമാതിരിയുള്ള കുറെ വംശ വംശ വൃദ്ധി ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു മരായിക്കോട്ടെ ഒരു പക്ഷി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മൃഗായിക്കോട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ തൻ്റെ വംശത്തിനെ വംശവൃദ്ധി ചെയ്യണു അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങും ചര അത് ജര നര എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു മനുഷ്യർക്ക് പക്ഷേ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളായിക്കോലും അതിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങും ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ചിട്ടോ ഒരു ദിവസം അത് നശിക്കണം അപ്പം ഈ ശരീരത്തിന് ഇത്രയും ആറ് അവസ്ഥകളുണ്ട് ആ അവസ്ഥകൾ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു 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 സൈ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ എന്ത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ആറ് മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നു ഈ പരിണാമത്തിന് അടി നമ്മൾ അടിമകളുമാണ് ഏതൊരു വ്യക്തി എന്ത് ഇവിടെ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തോടു കൂടെ വൃക്ഷാവാം പശുപക്ഷികളാവാം മനുഷ്യരാവാം ഇവർക്ക് ഈ ആറ് പരിണാമത്തിൽ കൂടെ കടന്ന് പോയേ പറ്റൂ ഒരു ദിവസം നശിച്ചേ പറ്റൂ ഇത് സാധാരണക്കാർ ആരും പറഞ്ഞതല്ല ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് അറിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ വസ്തുത അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണക്കാർ ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ പറ്റി വിശകലനം ചെയ്യണു ചിന്തനം ചെയ്യണു എന്നിട്ട് അവരതിനെ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ ഒരു ആത്മാവ് ജനിക്കുമ്പോഴും ഒരേ മാതിരിയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മരണ മരണ സമയത്തും ആ പുറത്ത് പോകണ ആത്മാവിന് അത് വലുതായിട്ടും ഇല്ല ചെറുതായിട്ടും ഇല്ല ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആത്മാവ് ഇരുന്നിരുന്ന് അത്ര തന്നെ വലിപ്പേണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതേ അവസ്ഥയാണ് അത് ഈ ശരീരത്തിനെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ശരീരം വലുതാവുന്നുണ്ട് മനസ്സിന് പരിണാമങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ബുദ്ധി ആദികൾക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഇത്രയും വലിയ ശരീരത്തിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ ആത്മാവിന് ഒരു പരിണാമവും വരില്ല എന്ന് നന്നായി വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് വിദ്വാൻമാരായവർ ഇതിനെ ഈ വസ്തുതയെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് അവിനാശിതുതിദ്ധിയേന സർവമിതം തം വിനാശമവ്യയസ്യാസ്യർത്തുമർഹതി ി ഈ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും ഈ ചെറിയ വളരെ വളരെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള അംശം അതിനെ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി സാധ്യല്ല ഇവിടെ പറയണത് ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേശാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ ശതാംശ സാധ്യശാത്മക ജീവ സൂക്ഷ്മ സ്വരൂപോയം സംഖ്യാതീതോഹി ചി കണ അപ്പം ഇതിലാണ് ഇത് വെറുതെ പറയലല്ല ഇത് സത്യാവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നുള്ളത് ആ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിന് അത്ര തന്നെയാണ് ആ ശരീരം വിട്ട് പോകുമ്പോഴും എത്ര തന്നെയാണ് എത്ര കേശാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ മുടി ഇഴടത്തുമ്പ് ഏറ്റവും തുമ്പിൻ്റെ ആ തുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആ മുടി ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ വെക്കുമ്പോൾ എത്ര അവിടെ ആ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് അത് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നു അത്ര രസമാണ് അതിനെ പതിനായിരം ഭാഗമാക്കുക അത്രയും ഭാഗത്തിനെ പതിനായിരം ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഒരു അംശം മാത്രം വലിപ്പുള്ള 
ആ ആ അവസ്ഥയാണ് ആ ജീവാത്മാവിൻ്റെ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും ആർക്കേലും കാരണം അതൊരു ശക്തിയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ അതിനെ അനുഭവിക്കാനല്ലേ അനുഭൂതിയല്ലേ അതിനുള്ളൂ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കണം അല്ലെ ചൂടാക്കണു തണുപ്പാക്കണു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കണു അല്ല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണു എന്തെല്ലാം കാണിക്കണു അതേമാതിരി തന്നെയാണ് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കണ ഈ ജീവാത്മാവിൻ്റെ അതിനെ കാണാനോ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല അതൊരു ശക്തി മാത്രമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ശ അത്രയും ചെറിയ ഒരു മുടിയുടെ ഏറ്റവും അഗ്രഭാഗത്തിനെ പതിനായിരം ഭാഗമാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗം എത്ര ഉണ്ടാവും അത്ര മാത്രമുള്ള ഒരു ആ ശക്തി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അത് പക്ഷി മൃഗാദികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാവരായിക്കോട്ടെ ജംഗമായിക്കോട്ടെ മരങ്ങളും ചെടികളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം പറക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരായിക്കോട്ടെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിലിരുന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് വ്യാപിക്കണു അത് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കണം അതിൻ്റെ ശക്തി അപ്പം ആലോചിച്ചാൽ മതി ആ അത്രയും ചെറിയ ഒരു ശക്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണു ആ ആത്മസത്തയ്ക്ക് നാശമില്ല ഇത് നശിക്കണില്ല അർജുന എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണം ഇതിനൊരിക്കലും നാശം ഇല്ല ഇനി എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം തത് വിദ്ധി നീ മനസ്സിലാക്കണം അതിനെ പറ്റി നീ നന്നായി അറിഞ്ഞാലും ആ അനശ്വരമായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയും ഇല്ല ശരീരത്തിനെ നശിപ്പിക്കാം പക്ഷെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല നിനക്കും പറ്റില്ല അർജുന എന്നാ പറയണം നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അവരെ കൊല്ലേണ്ടി വരും ഇവരെ കൊല്ലേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആവലാതി പൂണ്ട് നീ വളരെ കരയണത് പക്ഷെ നിനക്ക് ആരെയും കൊല്ലാനേ സാധ്യമല്ല കാരണം ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ യുദ്ധം ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അത് നശിച്ചു പോണതാണ് ആ സമയം വരും വരുമ്പോൾ അത് ഒരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അത് നശിച്ചു പോകും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനിരിക്കണ ആത്മാവിനെ ആരൊക്കെ ഒന്നും ഒരു അതിനെ പറ്റി അതിനെ നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിണാമം വരുത്താനോ ആരൊക്കെ സാധ്യമല്ല ആ അനശ്വരമായ ആത്മാവിനെ ആരൊക്കും ഒരു കേടുപാടും വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല ജീവാത്മാവ് അണുരൂപത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ വസിച്ച് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ അണുവിനെ മുടി നഖം കൂടി വളരുന്നു അല്ലെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ രക്തപ്രവാഹമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മുടി വളർന്നു വരുന്നു അല്ലെ മുടിയുമ്പിലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാലും നമ്മൾ അറിയണു അപ്പൊ അവിടെയും കൂടി ആ ആത്മാവിൻ്റെ ആ ശക്തികളുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണത് നിത്യസ്യനാണ് ആര് ഈ ആത്മാവ് ഭഗവത്ഗീത വെറും ആത്മ പരമാത്മ തത്വത്തിനെ പറ്റി നമ്മളെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കൽ തരണ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഇവിടെ അല്ലാണ്ട് ഒരു കഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരു ഉപമകളോ ഒന്നുമില്ല ഇത് നിത്യമാണ് ആര് ഈ ജീവാത്മാവ് അത് ശാശ്വതനാണ് നിത്യനാണ് അനാശിന ഇതാരാണ് നാശരഹിതനാണ് ആ നാശിന അതിന് നാശമില്ല അർജുന ആ പ്രമേയസ്യ അതിനെന്നാ നമുക്കൊന്ന് അളന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ജീവാത്മാവിനെ അളക്കാൻ ഒരു ഒരു കണക്കുപാട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനെ അപ്രകാരം അളന്നിട്ടാണോ വിദ്വാൻമാർ പറഞ്ഞത് അവർ അവരുടെ അനുഭൂതിയിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രം അപ്പം അങ്ങനെ അതിനെ അളക്കാൻ ആരൊക്കെ സാധ്യമല്ല ശരീരിണ ഇമദേഹ അന്തവന്ത പക്ഷെ ആ ശരീരിയുടെ അഥവാ ഈ ദേഹത്തെ ദേഹിയുടെ ഈ ദേഹത്തിൽ വസിക്കണ ദേഹിയുടെ അല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഇമദേഹ അത് അനേകം ശരീരങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണു ആ ശരീരങ്ങൾ അന്തവന്ത അതിനൊരു അന്തമുണ്ടാവും ഒരു പ്രാഗട്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ത്യവും ആ ശരീരത്തിനുണ്ടാവും അത് നാശമുള്ളതാണ് എന്നൊക്ത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അർജുന അസ്തസ്മാത് ഭാരത യുദ്ധസ്യ യുദ്ധസ്വ അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ യുദ്ധം ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നീ രക്ഷപ്പെടാമെന്നൊന്നും കണക്കാക്കരുത് 
ഇത് നീ യുദ്ധം ചെയ്താലും നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് നശിക്കേണ്ട സമയമായി അവരുടെ ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിന് നശിക്കേണ്ട സമയമായാൽ അവർ നശിക്കും അവരുടെ ശരീരം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അതിനാൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവ് അല്ലയോ ഭരതവംശിയായിട്ടുള്ള അർജുന ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് നാശുള്ളൂ അതിൽ വാഴണ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടാൽ അത് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും ആ പരിമേയനാണ് അതിന് നിർവചിക്കാനോ അതിനെ അളക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കില്ല അതിന് നിർവചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള അതിനെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുക അതിനെ ഒന്ന് ഉപമയായിട്ട് പറയുക ജീവാത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന് എന്ത് ഉപമ പറയാനാണ് ഒരു ഉപമായി ഉപമയില്ല അപ്പം അങ്ങ് അത് അപരിമേയനാണ് അളക്കാനും അതിനെ പരിമിതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഒന്നും സാധ്യമല്ല അതിന് നാശല്യാത്തവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം അർജുന നീയ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് ഏലം വേത്തി ഹന്താരം യച്ചേനം മന്യദേഹതം ഉപൗതൗന വിജാനീതോ നായം ഹന്തിന ഹന്യതേ യാതൊരുവനാണോ ഏനം ഈ ആത്മാവിനെ ഇതിൻ ഈ ആത്മാവിനെ ഹന്താരം ഹനിക്കുണു ഞാൻ അതിനെ വധിക്കുണു എന്ന് വേത്തി അറിയുന്നു ആ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണു ആരങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ആത്മാവിനെ വധിക്കണു എന്ന് ആര് വിചാരിക്കണു കെം ചേനം ഹതം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവനാൽ ഞാൻ വധിക്കപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കണു ഇത് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന രണ്ടാളും ഒന്നും അറിയാത്തവരാണ് എന്നാ കാരണം അതിനെ ആർക്കും ഹനിക്കാൻ സാധ്യല്ല വധിക്കാൻ സാധ്യല്ല ആ ഒരാളെ കൊല്ലാനും പറ്റില്ല ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ കൊല്ലാനും പറ്റില്ല കാരണം ജീവാത്മാവിനെ ഭേദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹനിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നു എന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല അവനൊന്നും അറിയുന്നില്ല അവൻ ഒരു വിദ്വാനല്ല ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുകയോ സ്വയം കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്യണില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് ആത്മാവിന് അന്യ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാനും സാധ്യമല്ല അന്യ ആത്മാവിനാൽ കൊല്ലപ്പെടാനും സാധ്യല്ല ജീവനുള്ള ശരീരത്തിലെ മാരകമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഏറ്റാലും അതിൽ കുടികൊള്ളണ ആത്മാവ് മരിക്കണില്ല ഒരു പക്ഷെ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ വധിക്കാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക അല്ലേ ശരി ഭൗതികമായ ശരീരത്തിനെ ഹംസി ഹിംസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപദ്ര ഇതാക്കാൻ ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിന് സാധിക്കും ഇപ്പൊ അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അത് കാണപ്പെട്ടതാണ് ആ കാണപ്പെട്ട വസ്തു കൊണ്ട് ഈ കാണപ്പെട്ട ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോൾ കത്തിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോഴല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കത്തിക്കാൻ പറ്റും അതേമാതിരി ജലം ജലത്തിന് ഭൗതികമാണ് ഒരു വസ്തു ഭൗതിക വസ്തുവാണ് ജലം അതിന് ഈ ശരീരത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അത് പതുക്കെ 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 അത് അഴിഞ്ഞ് അഴുക്ക അഴിഞ്ഞ് അതായിട്ട് പോയിട്ട് അത് നശിക്കണം അല്ലേ അതേമാതിരി അതിന് അതുമാതിരി കാറ്റിന് ശരീരത്തിന് കാലാകാലം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഉണക്കിയിട്ട് അത് അത് പൊടിയാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരാം അതുമാതിരി മണ്ണിന് അതിനെ ചളിയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരാം സാധിച്ചു എന്ന് വരാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഈ ഭൗതിക വസ്തുവിന് സാധ്യല്ല കാരണം രണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടു അത് ആ അതിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവാത്മാവിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടത് ആരാണ് പരമാത്മാവാണ് അപ്പോൾ പരമാത്മാവിൽ ചേരാൻ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവിന് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ജാതിയിൽ പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഭാഗത്ത് പെടാത്ത ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക വസ്തുവിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കും പക്ഷെ അതിലായിട്ട് എന്നും ചേരാൻ അതിന് പറ്റില്ല അതിനാൽ ആർക്കും ആരെയും കൊല്ലാനോ കൊല്ലപ്പെടാനോ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശമായതിനാലാണ് അപ്രകാരം നടക്കണം അല്ലേ പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശമാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് നമ്മളെല്ലാവരും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് വന്ന പരമാത്മാവിൻ്റെ തന്നെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടി നേരത്തെ നമ്മൾ ആറ് ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അല്ലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ആ പൂർണ്ണമായ ഐശ്വര്യം പൂർണ്ണമായ സ്ത്രീ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം യശസ് വീര്യം ഇതെല്ലാം 
ഈ ജീവാത്മാവിനും വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പിതാവ് എങ്ങനെയാണോ തൻ്റെ മക്കളൊക്കെ തൻ്റെ ആ സമ്പത്ത് ഓരോ ഭാഗം കൊടുത്ത് ഒരു പുതിയ ഒരു പ്ര ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ പറയുന്നത് അപ്രകാരം പരമാത്മാവ് ഈ ജീവാത്മാവിന് എല്ലാം തൻ്റെ കഴിവുകളെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്തു പക്ഷെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ഈ ജീവാത്മാവ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു ഈ മായയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി അതിലങ്ങട് മുഴുകി ജീവിക്ക കാരണം തൻ്റെ യശസ്തും നഷ്ടപ്പാ നഷ്ടമാക്കി വീര്യവും സ്ത്രീയും ഐശ്വര്യവും ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനം ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഡിഗ്രികളും എടുക്കലല്ല ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനൻ ആരാണ് കോഹം കോഹം ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യം വരണം ഞാൻ എവിടുന്ന് വന്നു ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ആര് എത്ര ആൾ ചോദിക്കാം ഞാൻ എവിടുന്ന് വന്നു എൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്നാണ് എൻ്റെ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നു എന്നുള്ള ആ അതിൻ്റെ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നവരെ പോഹം ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണോ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണോ ഏ മനുഷ്യൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പലതും ആയിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതാണോ ഇതാണോ അത് ആ ചോദ്യം അത് എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ അവസാനം എവിടെയാണ് ഞാൻ പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശമാണ് ഞാൻ ഒരു ആത്മാവാണ് ആത്മാവ് എവിടെ നിന്നാണ് പരമാ പരമാത്മാവിൻ്റെ അപ്പം ഈ പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശമായ കാരണം കൊണ്ട് ഇതിനെ ആർക്കും വധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്നിനെയും ഹിംസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വേദം പറയണത് അല്ലേ ഒന്നിനെയും വേദ ഹിംസിക്കരുത് അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ ആ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താ അഹിംസയാണ് ഒന്നിനെയും ഹിംസിക്കാണ്ടിരിക്കുക മനസ്സാവാച കർമ്മം ആരെയും ദുഃഖിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് വെട്ടൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അന്യന് മനസ്സ് കൊണ്ട് ദുഃഖിപ്പിക്കാലോ മനസ്സുകൊണ്ട് അന്യന് നന്മ വിചാരിച്ച അവർക്ക് അവരെ നമ്മൾ അനു അവർക്ക് നന്മ നേരെയാണ് അല്ലേ അതൊരു അഹിംസയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചാൽ അതൊരു ഹിംസയും മാറും അപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹിംസിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ആത്തത്തായികളായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിന് കാഹളം വിളിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അവരെടുത്ത് ഹിംസ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അതിനാൽ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് ന ജായതേ മൃഗതേവാ കഥാ ചിന്നായം ഭൂത്വ ഭവിതാവാനഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ അയം കഥാ ചിന്ന ജായതേ ഈ അയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്നാണ് അയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവൻ ഇവൻ ഇവിടെ ആരാണ് ആത്മാവ് ആ ആത്മാവ് കഥാചി ഒരിക്കലും ഒരു 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 പ്രാവശ്യം പോലും ന ജായതേ ഇവൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല ജനിക്കണൂല്ല ഇനി ജനി ജനിക്കൂല്ല അവൻ ഈ ആത്മാവ് ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ജനിക്കാനും പോണില്ല നമ്മതെ മരിച്ചിട്ടില്ല ഇനി മരിക്കാനും ഇനി പോണില്ല കാരണം ഇവൻ ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടില്ല ന അയം ഭൂത്വ ആവിർഭവി ഇനി ഇനി അവൻ വാ ഭവി ഇനി അവൻ ആവിർഭവിക്കാനും പോണില്ല ഇവൻ തിരോധാനാവാനും പോണില്ല ഇവൻ ജനിക്കാനും പോണില്ല ഇനി മരിക്കാനും പോണില്ല എന്നാണ് പറയണത് മരിക്കാൻ പോണില്ല പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് മരിക്കണില്ലല്ലോ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് ആരാ ആരാ നിഷ്ക്രിയനാവണ ആരാണ് പ്രവർത്തന ഹീ നിരത വിഹീനനാവണത് ആ ശരീരമാണ് അത് കാരണം ആ ആത്മാവിന് യാതൊരു പരിണാമമോ അല്ലെങ്കിൽ നാശമോ വരണില്ല അർജുന ന വാ ഭവിത അവൻ ജനിക്കില്ല മരിക്കില്ല അജ നിത്യ ശാശ്വത ഇവൻ ആരാണ് ഈ ആത്മാവ് അജനാണ് ജനന ലഹിരിതന ഈ അജന നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെയും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ഒരിക്കലും അല്ല എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഭഗവാൻ അജനാണ് ഭഗവാൻ ജനിക്കണില്ല നമ്മളൊക്കെ പറയും ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ശ്രീരാമ ജയന്തി വെറും തെറ്റായ ഒരു ഒരു വാക്കാണത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിക്കണില്ല പ്രകടനാവുകയാണ് പ്രകട് അതുമാതിരി അപ്രകട ഭഗവാൻ അപ്രകടനാവണു ഭഗവാൻ പ്രകടനാവണു അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ കടവറയിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രകടമാവാ ചെയ്തു അല്ലാണ്ട് ജനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ആത്മാ അതുമാതിരി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാവും ജനിക്കണില്ല അത് അത് കാരണം മരിക്കണില്ല ജനിച്ചോ ആ വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ജനിച്ചിട്ടേ ഇല്ല വെച്ചാൽ മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഈ ആത്മാവ് എന്ന ഈ പ്രതിഭാസം അവൻ അജനാണ് കാരണം അവൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല അതുവരെ ജനന രഹിതനാണ് നിത്യനാണ് ശാശ്വത അവൻ ശാശ്വതനുമാണ് പുരാണ അയം ശരീരേ ഹന്യമാനേ ന ഹന്യതേ ഇവൻ പുരാണനാണ് പുര അഭിനവ പുരാണം
ഭഗവാൻ എന്നുണ്ടായി അന്ന് മുതൽക്കണ്ടത്രേ ഈ ജീവാത്മാവ് അത്ര പുരാണന അഭിനവ എന്നിട്ടോ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ അയ്യോ ചെറിയ കുട്ടി പോ ഇപ്പ ജനിച്ച കുട്ടി ഇപ്പ ജനിച്ച കുട്ടി അപ്പൊ അത് ജനിച്ച ആത്മാവ് അത് എത്രയോ പുരാതന പുരാതനത്തിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ ശരീരം ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ ആത്മാവിനൊരു പുതിയ ശരീരം കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പുതിയ ഒരു ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ച നമ്മൾ പുതിയ ആളൊന്നും ആവില്ല ഓ നമ്മളൊരു പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതേമാതിരി തന്നെ ഉള്ളൂ ആ ആത്മാവ് പുതിയ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രകടമായി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് പുതിയതല്ല അത് പുരാതനമാണ് പുര അഭിനവ അപ്പോൾ പുരാണ പുരുഷനായി അപ്പം അങ്ങനെ അവൻ പുരാ പുരാണനാണ് പണ്ടേ ഉള്ളവനാണ് അയം ശരീരെ ഹന്യമാനേ ന ഹന്യതേ അയം ഇവനെ ഈ ശരീരത്തിന് ഈ ശരീരം ഇവനെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിനെ വേണമെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇവനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹന്യമാനേ ന ഹന്യതേ ശരീരം ഹനിക്കപ്പെട്ടു ശരീരം നശിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഇവൻ നശിക്കണില്ല അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ അവനെ വധിക്കാൻ ആരൊക്കെ പറ്റൂല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് അതിനാൽ പാർത്ഥ ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല ആത്മാവ് ജനിച്ചിട്ടില്ല ഇനി മരിക്കാനും പോണില്ല അതിനാൽ നീ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നീ അല്ല കൊല്ലണത് നീ യുദ്ധം ചെയ്തോ അവരുടെ ശരീരത്തിന് ആ ശരീരത്തിന് നശിക്കേണ്ട സമയം വന്നാൽ അത് നശിക്കുമ്പോൾ നീ അമ്പ ഏതോ ഏതില്ലേ ഇതൊന്നും അവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല അജന നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ് ഈ ആത്മാവ് ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് നാശമില്ല മരണമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാര അർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരീരം മാത്രമാണ് ജനിക്കുന്നതും ശരീരം മാത്രമാണ് മരിക്കുന്നതും ആത്മാവിന് യാതൊരു പരിണാമവും ഇവിടെ സംഭവിക്കണില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ